Bom, bom dia, meus amores. Hoje eu vou contar pra vocês a história de, de como Deus escolheu Davi para ser rei. Houve uma época em que o povo de Israel foi governado por reis. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas ele não foi um bom rei, pois passou a desobedecer as ordens de Deus e a desagradá-lo. Por causa disso, Deus resolveu escolher outro para ser rei em seu lugar. De Deus falou para o profeta Samuel, até quando você vai continuar tendo pena de Saul? Eu não quero mais como rei de Israel. Entre um chifre de azeite e vai até a, a casa de um homem chamado Jessé, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Você sabe por que Deus falou assim para Samuel, crianças? Porque Saul insistia em desagradar a Deus. Desobedecendo as suas ordens que eram dadas através do profeta Samuel. Mas mesmo assim ele ficava com pena de Saul. Então Deus, o profeta ficou muito preocupado. Pois temia que Saul mandasse castigá-lo quando soubesse que ele, iria, que ele iria ungir outro rei em seu lugar. Então Deus falou para ele, pegue um novilho. E diga que foi oferecer sacrifício ao Senhor. Convide esse para o sacrifício e eu te direi o que irá fazer e quem você ungirá como rei. E assim Samuel fez. Quando ele viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, Samuel ficou todo feliz e pensou consigo. Este é o escolhido do Senhor. Sabe por quê, crianças? Por causa da sua aparência e da sua altura. Porém, Deus lhe disse, não fique impressionado com a aparência nem, nem com a altura, porque não é esse o meu escolhido, pois eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Que grande lição Deus nos dá através dessa palavra, não é mesmo? Ele não ora pra, para a nossa aparência. Não, Deus não se importa com a gente. Se somos baixinhos ou altos, gordinhos ou magros, brancos ou negros, o que importa para Deus é o nosso coração. E se fazemos ou não a sua vontade. Todos os filhos de Jesus foram apresentados para Samuel, porém Deus não escolheu nenhum deles. E olha que eles eram fortes, altos e bonitos. Então... Samuel perguntou para Jessé se não havia mais algum filho. E ele respondeu que ainda havia um que estava passando tantas ovelhas. Era Davi, o caçula da família. Ele era um rapaz ruivo, não muito alto. Ele gostava muito de cuidar das ovelhas de seu pai. Então Deus, Deus falou para Samuel, derrame o azeite sobre esse jovenzinho, pois é o meu escolhido. Então, sabem o que aconteceu? Samuel tomou o chifre e derramou na cabeça de Davi. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor passou a habitar nele.